بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے کرنل ریٹائرڈ انمو رحیم صاحب کے کیس کے حوالے سے کیونکہ آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت تھی اور سماعت کے دوران ریاست پاکستان کی جانب سے آج حران کن قسم کے انکشافات کیے گئے سپریم کورڈ آف پاکستان میں اور وہ حران کن انکشافات تھے کرنل ریٹائرڈ انمو رحیم صاحب کے حوالے سے اٹارنی جنرل پاکستان انور منصور خان صاحب آج جب عدالت میں پیش ہوئے تو پیش ہونے کے بعد ان نے آج اس بات کا شاف کیا کہ کلبوشن یا دیو کی طرز کا ایک نیٹ ورک پاکستان میں کام کر رہا ہے جو کہ وطن محالف سرگرمیوں میں ملوث ہے اور انمر رحیم صاحب اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد دلانی یہاں دہانی کراتے چلیں کہ لاہور ایکورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کرنر ریٹائرڈ انمر رحیم صاحب کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے اور اس کے بعد آج جب سپریم کورڈا پاکستان میں جب اس کیس کی مخالفت میں جب سماعت ہوئی تو ججز نے سب سے پہلے استحصاف کیا اٹرنی جنرل پاکستان سے کہ ان کو عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا تو اس کے بعد ان نے یہ حران کو انکشافات کیے کہ کلبوشن یا دیو کی طرح کا جو نیٹ ورک لیا جا رہا ہے انم و رحیم صاحب اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں اور وہ جو ہے وہ کافی ایسا ان کے پاس مواد ریاست پاکستان کے اداروں کے پاس موجود ہے جس کے باعث ان کو کرفتار کیا گیا اور ان کو اس طرح سے عدالت میں کے عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا تو اس کے اسی دوران سماعت کے دوران اسد اڈوکیٹ صاحب جو کہ انم و رحیم صاحب کے وکیل بھی ہیں اور انہوں نے عدالت سے استفسار کیا کہ ان کی جو خاندان کے لوگ ہیں ان کی ملاقات کروائی جائے اور اس کے بعد جسٹس منصور شاہ صاحب نے اس کی مخالفت کے انہوں نے کہا کہ جب تک اس کے اس جو معاملہ ہے جو الزام ہے اس کو منطقی انجام تک نہیں پچایا جاتا اس وقت تک ان کے خاندان کے لوگوں کی ملاقات ان سے نہیں کروائی جا سکتی بعض ازاں جو سماعت تھی ایک ہفتے کے لیے ملتوی ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ اس کا آغاز ہوگا لیکن یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے آج جب دعویٰ کیا انور منصور صاحب نے جب دعویٰ کیا آج اٹرنی جنرل پاکستان نے کہ کربوشن یا دیو کی طرح کا نیٹ ورک لیا جا رہا ہے تو ان نے وہاں پر کچھ الزامات بھی بتائے کہ ان کے پر الزامات کیا ہیں وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں ان نے کہا کہ ان کے پاس سے ایک لیپ ٹاپ برامد ہوا ہے اور اس لیپ ٹاپ میں کچھ ایسی حساس نویت کی انفارمیشن تھی جو کہ پاکستان کے جوری ہتھیاروں کے حوالے سے تھی جو کہ عام کسی ریٹائر شخص کے پاس نہیں ہونے چاہیے ہیں کسی عام شخصیت کے پاس نہیں ہونے چاہیے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے تو یہ جو معلومات تھی ہیں حساس قسم کی یہ ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے تھی وہ معلومات ان کے پاس تھی ان کے لیپ ٹاپ سے وہ معلومات ملی ہیں اس کے بعد آئی ایس آئی کے حوالے سے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیکیورٹی ایجنسی ہے اور ہمیشہ بھارت کے لیے تھرڈ بن رہتی ہے پوری دنیا کے لیے تھرڈ بنی رہتی ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ معلومات لیپ ٹاپ میں ایسی تھی جو کہ ان کے لیپ ٹاپ میں نہیں ہونے چاہیے تھی اور وہ جو تمام کی تمام معلومات تھی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی پاکستان کے جوری ہتھیاروں کے حوالے سے بھی وہ انہوں نے جو معلومات ہیں وہ بیرون ملک لوگوں کے ساتھ انہیں شیئر بھی کی ہیں اس طرح کی جو انفارمیشن ان کے پاس تھی اور ان کے اوپر مزید جو ہے انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی تھی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انور منصوری خان صاحب نے سماعت کے دوران آج اس بات کا بھی انشاف کیا کہ یہ جو گروہ ہے یہ پاکستان کے محالف سرگرمیوں میں اس وقت ملوث تھا اس کے کئی لوگ اسے گرفتار بھی ہو چکے ہیں ایک شخص کو سزائے موت بھی دی جا چکی ہے اور انم و رحیم صاحب جو ہیں وہ اس کا بڑے ایکٹیو قسم کے اس کا حصہ تھے اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا اور آج اٹانی جنرل پاکستان انور منصور خان صاحب نے جب یہ جب معلومات جب عدالت کے روبرو جب پیش کی تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ یہ جو افیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے خلاف ورزی ہے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کے بعد عدالت نے جو ابزارویشن دی انہیں کہا کہ یہ جو معاملہ کہ بادی نظر میں یہ جو معاملہ ہے یہ زیر سماعت ہے اس وقت تک انم و رحیم صاحب کو جو ہے وہ مالی معاملت فرام کی جانے چاہیے تو بہرحال کیس جاری ہے اس کے پر مزید اقلی جو سماعت ہوگی وہ کچھ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن سب سے امپارٹنٹ جو چیز یہ تھی کہ ایک آرمی کے جو کرنر اٹیٹ جو ہیں ان کے پر یہ الزام لگا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے محالف سرگرمیوں میں اور کلبوشن یا دیو کا جو ٹائپ کا جو نیٹ ورک ہے اس کا حصہ ہیں اور یہ تلکہ ہیز قسم کی معلومات جو ہیں وہ اٹرنی جنرل پاکستان نے سپریم کورڈ کے روپ رو پیش کی تو آج جب عدالت کو بتایا گیا کہ انم و رحیم صاحب نے افیشل سیکریٹ اک کی بھی خلاف ورزی کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ افیشل سیکریٹ اک جو ہے یہ کوئی بھی پاکستان کا سول ادارہ ہو یا فوجی ادارہ ہو جب کوئی بھی شخص جب ملازمت جب شروع کرتا ہے تو اس وقت اس سے اس کے پر سگنیچر کروائے جاتے ہیں اور اس چیز کا حلف لیا جاتا ہے کہ وہ معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا تو اس کی بھی خلاف ورزی انہیں کی ہے اور اگر ان کے اوپر کیونکہ ابھی کیس کے اوپر ہم زیادہ ب
حصہ ہیں اور ان نے وطن کے خلاف ان نے جو مواد ہے جو کسی اور ملک کے ساتھ یا کسی لوگوں کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ سزا موت یا عمر قید ہو سکتی ہے اور جب سیاسی کچھ دفاعی تجزیہ نگاروں سے ہم نے جب بات کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ابھی تو معاملہ زیر سماعت ہے اور اگر یہ چیز اگر آگے چل کر اگر ان کے اوپر ثابت اگر ہو جاتی ہے تو ان کو عمر قید یا سزائے موت کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے اس ان کی جو اس نیٹ ورک کے ساتھ انوالومنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو بہرحال کوئی بھی شخص ہو پاکستان سب سے پہلے ہے پاکستان کے ادارے سب سے پہلے ہیں اگر کوئی شخص اگر پاکستان کا نہیں ہے تو شاید اس کو اس ملک میں رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے اور اگر انعام الرحیم صاحب کے اوپر جو لگنے والے جو الزامات ہیں اور یہ الزامات ریاست پاکستان نے الزامات لگائے ہیں یہ کسی عام شخص نے نہیں لگائے اٹارنی جنرل پاکستان جو ہے وہ وفاق, وفاق کا وہ نمائندہ ہوتے ہیں تو انہوں نے آج یہ انکشافات کیے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اگر اٹارنی جنرل پاکستان اگر اس چیز کو ثابت نہیں کر پاتے تو پھر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو کس طرح لے کے جائے گی اور اگر یہ چیز اگر ثابت ہوتی ہے تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوتا ہے انعم الرحیم صاحب کو سزائے موت دی جاتی ہے عمر قید دی جاتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آپ اب تھوڑا سا آپ کو اگر ماضی میں لے کے چلیں تو انعم الرحیم صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی وجہ شہرت کیا ہے یہ کیوں اتنے مشہور ہیں اور انعم الرحیم صاحب کا تعلق بھی پاک فوج کے باسٹھویں لانگ کورس کے ساتھ ہیں اور یہ وہی کورس ہے جس میں موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا بھی تعلق ہے اس کورس کے ساتھ انعم الرحیم صاحب ماضی میں لاپتہ افراد اور فوج کے حراستی مراکز میں قید افراد کے مقدمات لڑنے کے علاوہ فوجی عدالتوں میں اور فوجی سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف عدالتوں سے رجوع کر چکے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جب آرمی چیف کی مدت ملازمت کا جب کا جب معاملہ جب بنا تھا تو اس دوران بھی انعم الرحیم صاحب کافی ایکٹیو نظر آئے اور کافی جو نا وہ عدالت کے اندر بھی موجود ہوتے تھے وہاں پر بھی جو وکلا تھے ان کو طرح طرح کی چیزیں بتاتے تھے ان کو چیزیں سمجھاتے تھے کہ کیا کچھ کہنا ہے کیا کچھ کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو یہ ان کا ان کی جو وجہ شہرت ہے یہ ہمیشہ سے ہی کوئی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں آئینی معاملات ہوتے ہیں یا اداروں کے خلاف معاملات جب ہوتے ہیں تو ان کا یہ حصہ بن جاتے ہیں اور بن کے جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انعم الرحیم صاحب جو ہیں وہ ان کے منظور نظر جو لوگ ہیں ان کے عید گرد جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ طرح طرح کی انفارمیشن بھی شیئر کرتے تھے فوج کے حوالے سے اداروں کے حوالے سے اور آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے وہ انفارمیشن شیئر کرتے تھے اور انفارمیشن شیئر کروانے کے بعد وہ آگے جو ہے وہ لوگوں کو بھجواتے تھے اور اپنا ایک جو اس کیس کے حوالے سے جو جو انفارمیشن تھی وہ شیئر کرتے تھے تو یہ ان کا ایک وطیرہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو یہ اس چیز کا حصہ بن جاتے ہیں انور الرحیم صاحب نے 2008 میں وکالت شروع کی تھی اور وکالت شروع کرنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کہ پرویم شرف صاحب کے اوپر بھی راولپنڈی میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور حملے کے بعد جو ملزمان تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کا ان کا کیس سننے کے لیے کوئی بھی وکیل آگے نہیں بڑھتا تھا تو انعم الرحیم صاحب بھی وہ شخصیت تھے جو کہ آگے بڑھے تھے اور انہوں نے ان کا جو کا کیس تھا اس کو انہوں نے سنا تھا اور اس کے علاوہ دیگر جو عسکری شخصیات کے احساسوں سے متعلق جو کیسز ہیں انعم الرحیم صاحب ہمیشہ نیب سے رجوع کرتے رہے پرویم شرف کے احساسوں کے بارے میں بھی انہوں نے مختلف فورمس پر درخواستیں دے رکھی تھی اور انعم الرحیم صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ رحی شریف صاحب کے دور میں بھی پاک افغان سرحد پر انگور اڈا کی جو چیک پوسٹ مبینہ طور پر افغانستان کے حوالے کرنے کے خلاف بھی ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی وہ بھی انعم الرحیم صاحب نے کی تھی جس میں اس وقت کے ڈائریکٹر جو تھے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر آصم سلیم باجوا کو بھی ملزم نامزد کیا گیا تھا تو انعم الرحیم صاحب کی کا ہمیشہ سے ہی جو کردار رہا ہے وہ پاک فوج کے خلاف وہ بولتے رہے ہیں لاپتہ افراد کا معاملہ ہو تب بھی انعم الرحیم صاحب فرنٹ پہ آتے تھے اور آنے کے بعد وہ اداروں کے خلاف بات کرتے تھے اداروں کو کے خلاف لوگوں کو اکساتے بھی تھے تو ہر ایک کوئی بھی موقع ہو اس میں انعم الرحیم صاحب جو ہیں وہ اداروں کے خلاف سامنے آ جاتے ہیں تو بہرحال اب ان کے اوپر الزام لگا ہے وہ بڑا سیریس قسم کا الزام ہے اور اس الزام کے بعد یقیناً پاکستان کے اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اب یہ معاملہ کس طرف جانا چاہیے انور منصور خان صاحب نے جب یہ یہ جب معلومات جب عدالت کے روبرو جب پیش کی تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے خلاف ورزی ہے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کے بعد عدالت نے جو آبزرویشن دی انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ کے بادی نظر میں یہ جو معاملہ ہے یہ زیر سماعت ہے اس وقت تک انعم الرحیم صاحب کو جو ہے وہ مالی معا
سرگرمیوں میں اور اور کلبوشن یا دیو کا جو ٹائپ کا جو نیٹ ورک ہے اس کا حصہ ہیں تو اس یہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ قسم کی آج اور یہ تلکا ہیز قسم کی معلومات جو ہیں وہ اٹارنی جنرل پاکستان نے سپریم کورٹ کے روبرو پیش کی 